സോ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ട്രിവാൻഡ്രം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവം ട്രിവാൻഡ്രം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇത്തിരി വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് അവിടെ എത്ര ട്രാക്ക് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സംഭവം എന്നൊക്കെ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഡ്രോപ്പ് പോയിന്റ് ആണത് ശരിക്കും ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ നിർമ്മിച്ച് ഇനാഗ്രേഷൻ നടന്ന സമയം ബ്രിക്സ് ഉണ്ടല്ല ഇത് കരിങ്കല്ലും ഒക്കെ വെച്ചാണ് കല്ല് പണിയാണ് കൂടുതൽ കൊത്തു പണിയാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് അത് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നമ്മളെ തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൊത്തം മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് പേട്ടയിലുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലുണ്ട് പിന്നെ കൊച്ചു വരും അതാണ് ഈ മൂന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തിരുവനന്തപുരത്തോളം ഇവിടുത്തെ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എവിടെ എടുക്കാൻ നോക്കാം ആ ഇവിടെയാണ് പ്രീപെയ്ഡ് ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് വരുന്നത് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് കറക്റ്റ് ഇവിടെ വരണം ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഓട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീപെയ്ഡാണ് നിങ്ങൾ എവിടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ എമൗണ്ട് അവർ അടിച്ചേരും നമുക്ക് ഓട്ടോയിൽ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഓട്ടോക്കാർ കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് ഒന്നും പറയില്ല അല്ലേ അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഓട്ടോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് അവർ പറയുന്ന എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം ആ പറയണ എമൗണ്ട് കൊടുക്കണം മലയാളം ഓ നമ്മളെ ചാനൽ ഇവിടെ പ്രീപെയ്ഡ് നിങ്ങൾ പ്രീപെയ്ഡ് നിൽക്കില്ലേ അവിടെ നിൽക്കില്ലേ ആ സ്റ്റാൻഡ് നിൽക്കില്ലേ അല്ലാതെ ഓട്ടോ പോവല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് മണക്കാട് വരെ പോകുമ്പോൾ എത്ര രൂപ നാൽപ്പത് രൂപ ആ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലോട്ട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഇത് ശരിക്കും ഐ ആർ ടി സിയുടെ അവരേതാണല്ലേ അവരല്ലേ കേട്ടറിംഗ് അല്ലല്ല നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോൺട്രാക്ട് ബേസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാറ്ററിംഗ് സർവീസിലൂടെയാണ് ഈ റെയിൽവേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം ആ അതായത് ഐ ആർ ടി സി ആപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റും പിന്നെ ഈ ഫുഡിനാണ് കൂടുതൽ പൈസ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക ചിലയിടത്ത് ഫുഡൊന്നും അത്ര പോരാ ചില മിക്കതും ട്രെയിൻ കയറുമ്പോൾ ഫുഡ് അത്ര പോരാ ഓരോന്നാണ് പറയണത് ആ ഇതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ മുകളിൽ റിസർവേഷൻ മുകളിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് റിസർവേഷൻ ഓഫീസ് മുകളിലാണ് താഴെയാണ് നമുക്ക് അന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ക്യൂ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ ഉള്ള സാധനം നമുക്ക് അവിടെ പോയി പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരാം നിങ്ങൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് വേണ്ടണം ഇത് പുതിയ സെറ്റപ്പ് ആണ് അത് പണ്ടേ ഉണ്ട് പെൻഡിങ് മെഷീൻ രണ്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റിന് ഇരുപത് രൂപ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം അതായത് ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വെൻഡിങ് മെഷീൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് അടിച്ചു ടിക്കറ്റ് വെൻഡിങ് മെഷീൻ പക്ഷേ അവിടെ അവിടെ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തരാനും ആൾ നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ ആയിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു തരും ആരും ഇതിനകത്ത് കയറുമ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെ കയറാൻ പാടും എന്നാൽ ദിവസം എടുക്കാതെ കയറി പണി കിട്ടി പണ്ട് പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുമ്പ് ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ വേറൊരു ഫ്രണ്ടിനെ കൊണ്ടാക്കാൻ വന്നു നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും എടുക്കാതെ കയറി കയറി അപ്പുറത്ത് പോയി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അവർ പിടിച്ച് നമുക്ക് മുന്നൂറ് രൂപ ഫൈനൊക്കെ അടിച്ചു തന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് അവസാനം അവർ നൂറ് രൂപ ഫൈനാക്കി ഒതുക്കി തന്നു നമുക്ക് നോ മാസ്ക് നോ എൻട്രി എന്നൊക്കെ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നാല് മൊത്തം ആറ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് റിഫ്രഷ്മെന്റ് റൂമൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നീ എത്ര വട്ടം ട്രെയിനിങ് കയറിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും രണ്ട് വട്ടം കയറിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വട്ടം കയറിട്ടുള്ള ടാ ചേ ഞാൻ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വട്ടം കയറിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് പോയത് കോട്ടയം കോട്ടയത്ത് എസ് എസ് സിയുടെ ഒരു എക്സാം എഴുതാനാണ് ഞാൻ അവസാനമായിട്ട് ട്രെയിനിൽ കയറി അത് രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഡയറക്റ്റ് എത്ര ദിവസം എടുത്ത് അത് മുപ്പത് അവേഴ്സ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ദിവസവും ആറ് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ എടുക്കും ഒരു ദിവസവും ആറ് മണിക്കൂർ തേർട്ടി പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എന്തോ മുപ്പത് മണിക്കൂർ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് വെയിറ്റിംഗ് റൂം ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക്
നോട്ടാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് നോട്ടാണ് ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ടു ത്രീ നമുക്ക് ടൂവിലോട്ടും ത്രീയിലോട്ടും പോവാം നമ്മൾ സൗത്തിലെ സൗത്തിലെ മെയിൻ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ടിലാണ്ട് <laughs> 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 <
ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് നമുക്ക് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോകാം പാവപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് കയറാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് അവിടെ കുടുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് കാല് വയ്യാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ലിഫ്റ്റ് താഴെ കുടുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു ട്രെയിൻ പറഞ്ഞു ഏത് ട്രെയിൻ ആണോ അത് ആണെന്തോ ലേഡീസ് ഉള്ളി കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണോ ലേഡീസ് കാല് വേദ ആളുകൾ നടന്ന് നടന്ന് വരുന്നു പക്ഷെ ലിഫ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഓ കന്യാകുമാരി തിരുവനന്തപുരം കന്യാകുമാരി പോകുന്ന ട്രെയിൻ ആണ് ജനറൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട് ആ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിയാൽ ഏതൊക്കെ ട്രെയിൻ എവിടെയൊക്കെ വരും ഇപ്പോഴത്തേക്കാണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സൂക്ഷമാക്കിയാലേ കാണാൻ പറ്റും പഴയ ഡിസ്പ്ലേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനുകൾ അടിക്കി നിരത്തിയിട്ടിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ അടിക്കി നിരത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം കഴിഞ്ഞാൽ പോലെ കുറേ ട്രാക്കിൽ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ അടുക്കിയിട്ടിട്ടാണ് ലാസ്റ്റത്തെ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വണ്ടി പോകുന്നത് പവർ ഹൗസ് ചെയ്യുന്ന വരുമ്പോഴുള്ള എൻട്രൻസ് അതാണ് അതുവഴിയാണ് പവർ ഹൗസ് ചെയ്യുന്ന കയറി വരാൻ ട്രെയിൻ ആൾക്കൾ ക്ലീൻ ചെയ്യണ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കണ്ടെ ഇതാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ വീലും ട്രെയിനിൻ്റെ വീലൊക്കെ ഇവിടെയിട്ടാണ് പണി ചെയ്യണേ തോന്നുന്നത് വേണ്ട നമുക്ക് അത് പോയി നോക്കാം നമ്മൾ കേട്ടോടെ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത വർക്കേഴ്സിന് മാത്രമേ കേറ്റുള്ളൂ തോന്നുന്നത് നോക്കി വെക്കാം ട്രെയിനിനെ ഏറെ നിർത്തിക്കണുണ്ട് പൊക്കി വെച്ചാണ് ട്രെയിനിൻ്റെ അടിയൊക്കെ ശരിയാക്കണം ഓരോ ബോഗി ഇതിപ്പോൾ ശരിയാക്കി എഴുതി എത്ര സമയം അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ ഇത്രയും വലുതാണ് അതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ ഓഫീസൊക്കെ അതും അവിടെയാണ് ഈസ്റ്റ് പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വഴി വന്ന ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഇപ്പുറം സൈഡ് വരാം പവർ ഹൗസ് റോഡിലുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്നാക്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിയാൽ എ ടി എം ഫ്രണ്ടിലുണ്ട് സൗത്ത് റെയിൽവേ സെക്കൻഡ് എൻട്രൻസ് എന്നാണ് ഇതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് സൗത്ത് സൗത്ത് റെയിൽവേ സെക്കൻഡ് എൻട്രൻസ് ഇവിടെയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനും ആളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെൻഡിംഗ് മെഷീനിൽ പുറത്തൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ എടുക്കണം അല്ലെ ടിക്കറ്റ് സെൽഫാണ് വന്നിട്ടില്ല വെൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആള് ആളുണ്ട് ആ ആള് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നത് കൊടുക്കും ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ ആളുകൾക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരു പേന പോലും വെച്ചിട്ടില്ല ഭയങ്കര ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെ ഒരു പേനയൊക്കെ കെട്ടി തൂക്കിയിടേണ്ടതാണോ അതാണ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു പേന പോയി ഈ മെഷീനിൽ നോക്കി നമ്മൾ ആ ട്രെയിൻ എവിടെ നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പോകുന്ന ട്രെയിനിന്റെ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അതിനാണ് ഈ മെഷീൻ ഈ വഴിയാണ് നമുക്ക് മേളിലോട്ട് കയറാറുള്ളത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങുന്നവർക്ക് റൂൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവിടെ പോയാൽ വേറെ റൂംസ് മാത്രമായിട്ടല്ല ഡോർമെട്രി അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അവിടുത്തെ തിയേറ്ററിന്റെ പേര് ലെനിൻ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ നോക്കിയാൽ കാണാം ലെനിൻ സിനിമ അതിൽ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് സിനിമ കാണാം ഇങ്ങനെ അറ്റത്തെ ഒരു ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ ലിഫ്റ്റ് കയറാൻ ആകാം ഇവിടെ പക്ഷെ ഒരുപാട് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണെന്ന് കണ്ട് ചെയ്യാൻ ഇതാണ് ടോയ്ലറ്റ് പേ ആൻഡ് യൂസ് ടോയ്ലറ്റ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇതുവഴിയാണ് എക്സിറ്റ് ഇതുവഴിയാണ് വെളിയിറങ്ങിപ്പോയത് നമുക്ക് വെളിയിറങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല നല്ല പടമൊക്കെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കഥകളിയിലെ പടം അത്തം ഓണം എ ടി എം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പൂട്ടിയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സെൻറ്റർ അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് റിട്ടയറിംഗ് പോകുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കയറി എങ്ങനെയൊക്കെ ഇടം നോക്കാം അതിലേ വന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് മോളി കയറി പോകണം അതാണ് റിട്ടയറിംഗ് റിട്ടയറിംഗ് റൂമിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ റൂമും ഫുള്ളെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓൺലൈൻ റിസർവ് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞായിരിക്കും നല്ലത് എങ്കിൽ റൂംസ് ഒക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ നല്ല റഷാണ് ഓൾറെഡി ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഫുള്ളായെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സീറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു പെയിന്റിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓഫീസേഴ്സ് റെസ്റ്റ് ഹൗസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്യണ ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെ അവിടെ പോയി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൂമാണ് പോകേണ്ടത് അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കെ എസ് ആർ ടി സിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുകൂടാ
പെട്ടെന്ന് സമയം പോകാൻ രണ്ടര മണിക്ക് രണ്ടര മണിക്കൂർ പോകാൻ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് പത്മനാഭസ്വാമ ക്ഷേത്രം ഇവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോകാനുള്ള ദൂരേ ഉള്ളൂ ഇതിനു മുകളിലൊക്കെ പോകാനുള്ള ബസ് ആ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയി പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും നമുക്കിനി തിരിച്ചിറങ്ങി പോകാം നമ്മൾ വന്ന വഴി ഇതാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ നിലയിലാണ് ഇതൊക്കെ കലയൊക്കെ കുറച്ച് പോകണം പക്ഷെ കോവളം ഇവിടെ നിന്ന് അബൌട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സിനകത്തേ ഉള്ളൂ കോവളം ബസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് അവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ അതെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചെയ്തെടുത്ത വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് ഇവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് ഫ്രീ കാണിച്ചു തരാം കാറിന് രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് മുപ്പത് രൂപ സ്കൂട്ടറിന് രണ്ട് മണിക്കൂറത്തേക്ക് പതിനഞ്ച് രൂപ അഡീഷണൽ അവറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വെച്ചാവും കാറിന് ബൈക്കിന് പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ചാവും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഫീസ് നമ്മളിതാ ഇവിടെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് പിന്നെ വണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്ത എങ്ങോട്ട് അടുത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ജ്യൂസ് കുടിക്കാം റെയിൽവേ